难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。大劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！哈哈哈哈哈！哼！哎，傻小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐！走，哎，嗯。哎呦！哎呦！阿弥陀佛。看来施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？<笑>我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。嗯、哪儿来的什么两个人决斗啊？老衲化缘，看你晕倒在山脚下。出家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊还没清醒呢。我的包袱。请问您怎么称呼？啊，贫僧法号觉音。哦，一会儿你把那药喝了，好好休息一下。啊，我去准备斋饭。谢谢大师。我想了很久，我越来越喜欢山里的日子。我已经决定了，我想皈依佛门，可以帮我剃度吗？去掉发丝，可以。去掉。出家。
呀、啊！你都打完了，还管他是谁干什么？对不起啊。没事吧，师傅，你怎么不拦着呀、啊？他又没打我。哎，刚刚他真的想假扮你。哎，过来。五行拳，你没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再伤脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。你说谁是禽兽、呃？我不是那个意思。那你什么意思啊？啊我让你打。梁坤的下落了，什么？他就在白云山上的能人寺。那还等什么？赶紧召集人数，跟我上山。我们来这儿干什么？阿宽呐，我想问你件事情。在来的路上，我听说有个叫孙腾蛟的人，逢人就打听你的消息。你认识他吗？我当然认识他，他是我的杀父仇人，还有我的真兄。他来这边了吗？啊，阿坤，你不可以轻举妄动。就你眼下这点功夫，还想找他去报仇，你就是白白去送死。你这样做。岂不辜负了你的父母吗？可是他是杀我，不要再可是了。眼下你还是保命要紧，我带你上这儿来，就是想让你避一避，一定确定没有异状，你再上山回寺。不行，我跟你一起去。哎呀，光我一个老和尚，他们不会动手的。如果你去，那就难免会有一场大战。走，快快快，走啊，师傅。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，你的俗名是叫梁坤吗
，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你说话了。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。少！你干嘛？不想出手，他出手比师傅快呀！你确定是能人寺吗？没有的东西，走！这次饶了你，老东西。那老和尚根本就不会武功，你说的那个高手呢？哎呀，这这梁坤他逃走的那天晚上，真的是月黑风高啊！但是我确实看见有个光头和尚把他给救走了。你蠢货！哎，哪个和尚不是光头啊？哎，没用的东西，走！师傅。怎么样啊？啊？这嗨，没事儿。孙腾蛟的武功啊，比我师弟差远了。哎，那这三位是？啊、哦，哎，这个是新来的俗家弟子，这两个小沙弥呢是华云寺来的，住持让他们过来跟我学习的。哎，想不到头一天就差点，哎呀，痛得要死。哎，你们知道为何陀佛让我们共香吗？不知道。那是因为燃香时，香自灭而留香与人，檀香将己香传给他人，却忘却自己。这就是陀佛教导我们舍己为人的精神。嗯、你也不打了。我打，我。我这是舍己为人啊，舍己为人吗？我是学佛的，我也是学武的，怎么被人打呢？哎，那两位，告诉他们这三个小师弟，本派武功入门口诀是什么？为学打拳，先学抓马；为学打人，先学挨打呗。嗯，先学挨打。哎，嘿嘿，都听明白了吗？啊。今天就是你们入门的第一课，啊，学习挨打，挨打，挨打！哎呦，三位小师弟，梁坤对不起你们，实在对不起。我一定早日学好武功，下山去找孙腾江报仇。哎，当初我收你为徒，是看在你是一个练武的奇才，我这才打破。不传武功的原则。可是面对今天的事，你却仍然不珍惜那些人所为你做的牺牲，却一心想着习武报仇，你岂不是辜负了他们？冤冤相报何时了？我只想，你能透过学武，在武德中修习心性，放下那颗复仇的心，如同那些为你付出牺牲的人。你的父母，还有三个替你挨打的小师弟，他们从来都不对你所求回报。可是每当夜深人静的时候，我都无法忘记我娘是怎么死的。放下，我没有逼你现在就放下，我也知道
，这需要时间。杨坤，我只想问你一句：我愿意把我所有的东西全都传授给你，你是否愿意全盘的接收？不管是武功，还是这里，只要你愿意教我，我什么都听你的。我也愿意，我也愿意，愿意愿意，都愿意，愿意愿意。啊啊，那好，吃饭，啊啊，吃饭，啊，哎，吃饭吃饭。像没事吗？缺心眼儿啊！师傅，还疼吗？哎花，能不疼吗？哎呦！哟，小儿金风伞，大人也能吃？哎，我不吃呀！不吃。铁砂掌也太厉害了，你都觉得疼啊？我疼。所以说这铁砂掌啊，是一门歹毒的功夫，一旦练成了呀，全身啊就跟背了宝剑一样啊！啊，这么厉害的功夫，那是怎么练啊？怎么练？来，往前。往前！哎呀，你往前呐！哎！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀
你不是要练铁砂掌吗？练完了铁砂掌，岂不是兽头废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法。是一种未伤人先伤己的练法，所以江湖上，呃，什么铁布衫、铁砂掌，哦，还有那个铁头功呢，那都会留下后遗症的。练完了铁头功，岂不要上头？哎，那倒不用。哎，不过这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。嗯。<笑>你笨呐！你太笨了！你太笨了！<笑>师傅，你<笑>啊！你要记住，每个人都有自身不同的情况特点啊，因此啊，什么人干什么事儿啊，这什么人就练什么功。呃，你千万别想着要学尽天下之武功，呃，更不可以心猿意马，觉得别人练的功夫就比你的要好。师傅，那你说我到底练什么功好呀？当然是你现在练的什么功就是什么功呗。师傅是要我把功字符虎练透彻。嗯，还别小看这功字符虎拳，你要练到融会贯通，就凭这一招一式，也能成为高手。其实世间所谓的高手，是在于武功的深度，而非广泛呐、啊。那要练到什么程度，才能算是天下无敌呢？你认为什么是天下无敌？当然是打败所有的高手，就像师傅一样。哈哈哈哈哈！阿坤呐，你要记住，这世上根本没有什么天下无敌的功夫，只有一颗心。只要你有一颗仁爱的心，你就是天下无敌。好好学吧，啊！梁坤，李大师，我刚才摘了果子，你吃一个吧。哎，吃了就变聪明了。你嫌我笨？当然了，省得军人大师一个道理说那么多遍你都听不懂。<笑>来，多吃点。你累吗？不累，你累吗？我也不累。你觉得我漂亮吗？啊，那要看跟谁比了。就跟一般的姑娘比。哦，这么说，很难说，介乎中间吧。介乎于中间是什么意思啊？就是好看，相反的，相反的，相反。梁坤，你什么意思？我可是你的救命恩人，你这么戏弄我？没有，其实你长得挺好看的，只是脾气稍稍有点像男生罢了。那你喜欢什么样的？我喜欢温柔婉约的姑娘。温柔婉约？那长什么样啊？哦，呃，头上会有发簪，喜欢用胭脂化妆。哦，喜欢穿裙子的姑娘。喜欢用胭脂，穿裙子。
兰姑娘，嗯，你就这个样子走在街上啊？嗯，我今天走在街上的时候，很多人看我呢，我还在想。我有那么漂亮吗？哎<笑>，姑娘，你真的是勇气可嘉，你居然敢这个样子在街上游荡啊！勇气可嘉，游荡，梁慧什么意思？没什么意思，啊，只是我喜欢的女孩子的确是这个样子打扮的，可是怎么觉得怪怪的呢？来，别动啊，我看看。转一圈，啊！来来，在这转一圈。你看，这该有的都有了，怎么完全不对劲呢？哦，我知道了，你们两个就是完全不同的两个人。谁？他是谁啊？他当然是跟我一起在南风古造从小长大的师妹了。说话轻声细语，琴棋书画样样精通。我觉得你想要跟他比啊，恐怕是太难了。嗯，不如这样，我有他的画像，要不然我回去拿了给你看看如何？喂，你别走啊！你又要这样去吓人啊？我知道了，你等我把地扫完吧。君，我可不是跟你开玩笑的。我也不跟你开玩笑啊！寺里刚来个小沙弥，干起活来还不如阿坤的十分之一呢，还成天的捣蛋。老衲我的头啊，都快疼死喽！你让我歇会儿啊，没门，下来！哎呦，师弟呀，你说咱俩从五岁比武都快五十年了，你就不能找找别人吗？你怎么知道我没找过别人？可他们都不是我的对手啊！那你就是找错人了。总之，你以后别再来找我了，别再给我添麻烦了。又嫌我烦，又赢不了我。哎，你不如叫你这个徒儿，你把他叫到一块儿，你们俩打我一个，我这够有诚意的吧？哦，你是说阿坤呢
。哎，人家早就下山了，那我就在这里等他。你别等，你也等不到他回来。那小子，心气儿啊，可真高啊。他觉得我教不了他，不配做他师傅。下山呐、啊，另寻高人去喽。这小子还挺狂妄的啊！我虽觉得他算个练家子，却敢说你教不了他，真是个大笑话。是啊，我还跟他说，你要是觉得我教不了你，你可以找我师弟何不了去教你啊。他可是武武武艺高强啊，尤其是铁砂掌，可以说是独步天下。哎，你猜他说什么？说什么？他说我教不了他，你就更教不了他了。哼，你呀、啊、教不了他，未必我教不了他。师弟呀、啊，我知道你在想说什么。我劝你呀、啊，别再费功夫了，他不可能认你为师。哎呦，可惜呀、啊，这么一块练武的好材料啊！我还想把我平生的武学都教给他呢，谁想到啊？他这么狂啊！哎，师弟，你说，咱俩都这岁数了，还能再打五十年吗？到头来还不是尘归尘，土归土吗？尤其是你的铁砂掌啊，要是真的失了传，哎呦呀，我这一想到这儿啊，我这心里就疼啊！<笑>哎呦，师弟呀、啊，师弟，你怎么还和当年五岁的时候一样的好骗呢？哎，阿、哦、弥陀佛，出家不打诳。阿坤呐，师傅可都是为了你才犯的戒呀！阿弥陀佛。扎稳马步，要全神贯注。不以己悲，不要受外界的影响。<笑>绝音啊，绝音！原来你们师徒二人躲在这里啊！这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以后对抗。阿坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着师傅被人打。哼，你师傅打不过我，因为他的功夫在我之下。要么你拜我为师，我可是真正天下第一。哼，你教不了我，你凭什么说我教不了你？你连我师傅都没有打赢过，怎么教我？哼，那我今天就让你看一看。我是怎么打赢你师傅的？口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡是做，要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！你来，快，你来，啊，啊，哎，师弟呀，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哼、嗯，那我就到处打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。呀、啊！哼、啊！哼、啊！哼！哼、啊！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！对。
怎样还是没有我师父厉害吧还好我没有拜你为师君啊想必你已经很久没打得这么痛快了吧你这徒弟啊根本不是你对手让你无法进行今天我就当教师牛刀陪你玩一玩过过瘾咱们改日再战干什么啊一个都打不过我师父还朕师父你没事吧你别吓我我这个师弟每出一招都往死里打老大我的内力也只能顶得过几成那怎么办我被你会刺坐没事没事梁坤君师父躲起来杜捕头带人上山来抓你
，所以，啊，我知道了，我知道了，他们一定是想你手上的秘籍，所以才来追杀你的。没错，小的功夫不行，以后可要小心啊！啊，小子。跟我斗，你还嫩着呢。前辈，你的救命之恩，我召集永生难忘。但是前辈，你救得了我一时，救不了我一世。我见前辈身手不凡，不如收我为徒，成为武医如何？教你功夫。<笑>铁桥三那个小子真是不识抬举，我身怀铁砂掌的绝技，他竟然不肯拜我为师。哼，铁桥三，怎么，你们认识？我与铁桥三师叔同门，从小一起长大。<笑>啊，真是个缘分。既然他不肯拜我为师，那我就收你为徒弟。我把我所有的功夫都交给你。让你打遍天下无敌手，师傅，请受徒儿一拜师傅，徒儿，你出手试试，发力，让我瞧瞧，能不能打碎那块石头。哈哈哈哈哈哈！徒儿，这心急吃不了热豆腐。你还没有运气到双掌，就急着出手，所以就打不碎这块石头。师傅，你太厉害了。<笑>那是当然，我可是曾经的天下第一呀、啊！曾经的天下第一，要不是他，我早就成为天下第一了。师傅，难道您打不过铁桥三吗？谁说我打不过他？我告诉你，我输给他的不是我的武功，我输给他的。是我的心，您的心。徒儿不太明白，就是因为他，才让我明白，一个真正的高手，不是处长将对手打死，而是在处长之前，就已经让他臣服了。修炼铁砂掌，本来就是一件不容易的事儿。练功之初，这双掌。
疼痛难以忍受，手指变粗变黑，更是必经之路。练习过程中，还不免感受到双掌发热，犹如火烧。练至中级时，手指更是不能弯曲。但是我没有想到你会这么的努力，这短短的数月，就练成了我毕生的武功。不过你千万不可自满。一定要继续的练下去，才能成为真正的铁砂掌高手。多谢师傅。啊，我呢，无牵无挂，浪迹江湖多年，不料到了暮年的时候，能收下你这个徒弟，而且对我甚是恭敬孝顺，我很高兴。等你学有所成，我也能放心的去云游四方了。师傅，你要走？你要去哪里啊？也该到了放下嗔念、虚怀若谷的时候了。放一下，师傅，你真的能放下吗？放不下的是你的面子，能放下的是你的心。徒儿。你跟我数月，我从你的眼神里面看到的全是怨气。记住，要想成为真正的高手，只有放下才行。师傅，怪徒儿，你天资聪颖，没花我多少力气，就学会了我铁砂掌的精髓。我能教给你的东西，已经都教给你了，今后就看你自己的造化了。你好自为之，记住为师的一句话：仁者无敌。你帮助的人越多，才能够知道什么是真正的天下无敌。
孙老板，时间不早了，我先走了。哦，好，好，好，好，那就告辞了。哎，慢走，我就不远送了啊。啊，不用送，不用送。哎克鲁顿大伯，您怎么又回来了啊？嘿，赵仙侄，哎呦，你这是跑哪儿去了？我到处找你啊！想跟你交手，贤侄，我们之间一定有误会。你派人杀我，难道是误会吗？别！我没有杀你，我派人找你是想跟你说一说。够了，孙德娇，今天我要杀了你，替我师父报仇。慢着，你师父不是我杀的，你凭什么找我？如果不是因为你，我师父就不会死于意外。你看，你都说了死于意外，跟我有什么关系啊？因为你就是这一切的始作俑者，纳米莱。我不是始作俑者，他。真正的始作俑者是佛光慈母，我才不在乎慈母呢，我在乎的只是江宁儿。你以为我在乎慈母吗？我在乎的是慈母里的秘密。你都死到临头了，还想要骗我？你为什么就不想一想？那位宝身边不缺女人，他为什么要霸着江灵儿？他不是慈商，他又为什么千方百计的要搞到慈普啊？因为慈普里面隐藏着巨大的宝藏。宝藏？什么宝藏？自始。至终，九九归一，返璞归真。自始至终，九九归一，返璞归真。返璞归真。要是反过来，返璞归真。啊、炮二进一，炮二进一，炮二是。叫四十日，兵六进一，兵六进一，南风果造，一门一造，下。
，坤少爷，怎么了？不好了！什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷。这些都是我的，这些宝藏都是我的。太没礼貌了！看到师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了。好，师叔，师叔，你先放了女儿，因为她是无辜的，你放了她。<笑>无辜的，我儿子还无辜呢。放了我儿子，我就会放了他。好，只要你先把女儿放了，我就告诉你，你儿子在哪里。你放了他，赵琴，你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密，是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家，为了江家，江家，少天教，宝藏就在这儿，就在这下面，只要你放了丽儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把灵儿放了，宝藏都是你的。什么宝藏？灵儿，你还不知道啊？就是他，孙腾娇。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。灵儿，就是他，他当初为了这批宝藏，害死了你爹。如今他回来，又想害我，害你。还是为了宝藏。啊
恨上你，知道为什么吗？因为你像我。你箱子，三哥，你看，我一直以为小姐说的宝藏是佛光瓷，没想到真的有宝藏。携出大批奇珍异宝，指定为反清复明之用，并暂交由本人胡铁花保管。胡铁花是谁、啊？就是佛光寺的创始人，我的师公。三哥。
狠接着念。本人弟子姜氏家族与佛山世代以陶瓷为业，南风古造为祖传家产，得此之便，本人将宝藏藏于南风古造之下，盼有朝一日。助反清复明之需。反清复明，原来这才是佛光寺的秘密。可是，可是为什么老爷从来都没有跟你提起过，甚至都没有跟小姐提起过呢？丽儿说过，师公将佛光寺分成三法，我梁家得此宝，江家得。孙家，对呀、啊，只要有瓷谱和配方，已经可以烧出佛光瓷了。那他孙家得什么？我怀疑孙家拿的是宝藏的秘密。我曾听师父说过，孙藤娇听到师公的欢心，但是他也知道孙藤娇的个性狡猾，所以没有将佛光瓷谱跟配方传给他，而是告诉他宝藏的秘密。我明白了，他一路找瓷谱跟配方，所以师傅才不想让佛光瓷重新出现。可是偏偏在赌瓷大会上，我把佛光瓷拿了出来，让他知道了瓷谱和配方。就是因为这个原因，他才去找赵启仁的。师傅，李浩，我对不起你们，我不杀博人，博人却因我而死。就是因为这些东西害了小姐和老爷，居然就是这些东西害了小姐和老爷，事情怎么会变成这样？三哥，现在赵钱也知道了宝藏的秘密，他肯定不会放过我们的。还有那贵宝，当初就是为了瓷谱和配方，他才把小姐……我们一定不能让他知道这些事情。小兰。明天天一亮，就将南风古早封游。除了你我小飞之外，不能再让其他人知道宝藏埋藏的地点。小飞，今天晚上的一切都不能说出去。哦哦。可是，三哥你呢？我要去找赵钱。他突然失踪，除了广州城，我想不出他还能去哪里。这件事情必须做个了断。师父，我到底，我到底哪一点配不上你啊？倩儿，这不是配得上配不上的事，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好，是是是阿坤他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我。我不想和你争灵儿。灵儿是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事。我知道大哥，你跟我都非常疼灵儿。不管灵儿嫁给谁，他都一定会非常幸福的。别听他胡说，赵贤，你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了。你早就成为江家的主人了，这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局，还是是是他设的局？是梁坤，你能走到今天这一步，全都是因为梁坤，因为梁坤，是梁坤设的局。你这个是他父，你以前打不过他，可现在你已经练成了绝世武功了，难道你害怕的吗？不对，那你为什么不去找他报仇？我要找你报仇，还不去找他报仇？报仇报仇少爷，师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过，每天都有大批人过来找你学铁线拳。我和阿水根本就出不了门。这次好了
你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手。你知道铁砂掌的弱点，所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里。他会全力以赴的。可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。你不要再想着你和他以前的情分，就放过他。你要想清楚了，你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨，也该做个了断了。我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。要打一场你根本不想打的仗，我以为我不需要出手，赵钱就能得到报应，就像孙腾霄跟拉贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅，你也认为？我要出手吗？当然要打。可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府接受律法的制裁。哼，你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的就陪你好好打上一场。啊
消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，这这这，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！贤兄弟之间一定是和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀！呀亲儿子一样对待啊，阿坤也一样。从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。
，我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿鬼宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏，我说。我只想恢复汇丰堂的名誉，爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女儿。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。